ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் ப்ராஃபிட் லாஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்க்கான கிளாஸ் டூ தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் ராணி ஒரு சோடி வளையல்களை முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அவளுடைய தோழி அதை மிகவும் விரும்பியதால் ராணி அவ்வளையலை முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்றார் எனில் ராணியின் லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை காண்க ராணி பாட் அ செட் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஹர் நைபர் லைக் இட் மோஸ்ட் ஸோ ராணி சோல்ட் இட் டு ஹர் ஃபார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ அவங்க முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கின வளையில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வச்சு பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு விற்றுருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோங்க ப்ராஃபிட்டு பதினஞ்சு ரூபா ப்ராஃபிட்டுங்கிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இல்லையா அதுதான் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு மைனஸ் முந்நூற்றி பத்துங்கிறது பதினஞ்சு ரூபா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது ஓகேவா ஓகேங்க அடுத்த சம் பத்துருவாமா பார்த்தீங்களா நம்ம ரீட் பண்ணி ஒன் மினிட் கூட ஆகலை அதுக்குள்ள சம் வந்து முடிஞ்சிருச்சா ஓகேங்க அடுத்த சம் பாருங்க சுகன் ஒரு ஜீன்ஸ் கால் சட்டையை எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அது அவருக்கு பொருந்தவில்லை அதை அவருடைய நண்பருக்கு எழுநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தார் எனில் சுகனுக்கு லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க அப்படி இங்கிலீஷில் பாருங்கள் சுகன் பாட் அ ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஃபார் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இட் டிட் நாட் ஃபிட் ஹிம் ஹீ சோல்ட் இட் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஃபைன் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் டு சுகன் ஸோ வந்து சுகன் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கின பேண்ட்டை எழுநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு குறைஞ்ச விலையில் தான் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு விற்றுருக்காரு அப்போ பார்க்கும்போது தெரியுது நாற்பது ரூபா என்ன ஆயிருக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்போ செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன் டென்னுங்கிறது நாற்பது ரூபா அவருக்கு லாஸ் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் சோமோ ஒரு உந்து வண்டியை மற்றொருவரிடமிருந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்துக்கு வாங்கி அதனை பழுது பார்க்க இரண்டாயிரம் செலவு செய்தார் ஓகேங்களா பிறகு அதனை முப்பதாயிரத்துக்கு விற்பனை செய்தார் எனில் அவருடைய லாபம் அல்லது நஷ்டம் காண்க சோமு பாட் அ செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் ஸ்பெண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆன் இட்ஸ் ரிப்பேர் ஹி சோல்ட் இட் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைன் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஸோ அவர் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வண்டியை வாங்கி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதை ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காருனா மொத்தமாக சேர்த்து எவ்வளவு முப்பதாயிரம் ரூபா அப்போ அவரோட அடக்க விலையும் முப்பதாயிரம் தான் அவர் விற்றதுமே முப்பதாயிரம் தான் அவர் கையில் இருந்து போட்டதும் முப்பதாயிரம் அவர் கைக்கு வந்ததும் முப்பதாயிரம் இதில் அப்போ லாபம் இருக்கா லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை போட்ட முப்பதாயிரம் தான் அப்படியே கையில் நிற்கிதே தவிர அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கல எக்ஸ்ட்ரா வந்து நஷ்டமும் ஆகலை ஓகேங்களா அப்போ இது என்னது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் அவர் அந்த பைக்குக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணார் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கே அதை விற்றார் ஸோ நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சம் முத்து ஒரு மகிழுந்து வண்டியை எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்கினார் அதை இருபத்தைந்தாயிரம் இருபத்தைந்தாயிரம் லாபத்திற்கு விற்பனை செய்ய விரும்பினார் எனில் மகிழுந்தின் விற்பனை விலை என்னவாக இருக்கும் முத்து ஹேஸ் அ கார் ஓர்த் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு செல் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாட் ஷுட் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த கார் ஸோ அவர் வந்து எட்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு அந்த காரை வாங்கி இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் லாபத்துக்கு வந்து சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருங்க அப்போ என்னதுங்க இந்த எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டையும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவர் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ண விருப்பப்படுறாருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்க அப்போ அவர் எட் எட்டு லட்சத்து எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செஞ்சால் எனக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் நிற்கும் அப்படிங்கிறத அவர் எதிர்பார்க்குறாரு ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் எயிட் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா அவ்வளோதாங்க அடுத்து வளர்மதி தன்னுடைய முத்து மாலையை முப்பதாயிரத்துக்கு விற்பனை செய்து அதனால் லாபம் ஐயாயிரம் பெறுகிறார் எனில் முத்து மாலையின் அடக்க விலையை காண்க அவர் ஓகே இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் வளர்மதி சோல்டு ஹர் பியோல் செட் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த பியோல் செட் அவங்க சேல் பண்ணது முப்பதாயிரம் வாங்க அந்த முப்பதாயிரில் முப்பதாயிரத்தில் தான் என்னது இவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ப்ராஃபிட்டும் நிற்கிது அப்போ ஆக்சுவலாக அதோட ப்ரைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட் இல்லாமல் அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும்னா அது ரெண்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் தானே ஸோ அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணாங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட்டையும் அந்த முப்பதாயிரத்தையும் சப்ரா பண்றோம் அப்படின்னா இருபத்தையாயிரம்
தொண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சு மைனஸ் முப்பது எவ்வளோங்க இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா ஸோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் போக அவர் எவ்வளோ கொடுக்குறாரு இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அதை விற்கிறாரு அவ்வளோதான் ஒருவர் ஒரு நாற்காலியை ஆயிரத்து ஐநூறுக்கு வாங்கினார் தள்ளுபடி நூறு ரூபாய் அளித்த பின் ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது லாபம் பெறுமாறு விற்பனை செய்ய விரும்பினார் எனில் நாற்காலியின் குறித்த விலை என்ன எ மேன் பைஸ் அ சேர் ஃபார் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹி வான்ஸ் டு செல் இட் அட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆஃப்டர் மேக்கிங் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாட் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த சேர் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிஃப்ட் வச்ச சம்பளம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு கிஃப்ட் அவர் இவ்வளோக்கு தான் வாங்கினார் அவர் இவ்வளோக்கு வந்து சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதில் இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அது எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாரு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வாங்கின விலையை சொல்லிட்டாங்க அவர் எவ்வளோக்கு விற்க நினைக்கிறாரு எவ்வளோ தள்ளுபடியும் கொடுக்க போகிறாருங்கிறதும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ மொத்தமாக அவர் எவ்வளோ வந்து விலை வந்து குறிச்சிருப்பாருங்கிறது தான் ஸோ அவர் வாங்கினது ஆயிரத்தி ஐநூறுவா அடக்க விலையும் அதில் வேணும் அவருக்கான ப்ராஃபிட்டும் அவருக்கு வேணும் அதில் எக்ஸ்ட்ரா நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் வச்சு சேர்த்து சொன்னால் தான் அடுத்து குறைச்சி சொல்ல முடியுமா அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் இரநூத்தம்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது கூட அந்த நூறுவா கூட்டினா ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது அப்போ அவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது ரூபாங்க அந்த சேரோட விலைன்னு சொன்னால் தான் நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ இதிலேருந்து நூறுரூவா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா தான் அவர் அதை ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்று அவரோட அடக்க விலையும் அவரால் எடுத்துக்க முடியும் அவரோட ப்ராஃபிட்டையும் அவரால் எடுக்க முடியும் ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ மொத்தமாக இப்போ அவர் எவ்வளோ அந்த ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது ரூபா இந்த சேரோட விலை அப்படின்னு வந்து அவர் வெளியே சொல்லணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அவருக்கு தேவை ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ப்ளஸ் நூறுரூவா அவர் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு சேர்த்து வச்சா தான் டிஸ்கவுண்ட்டுங்க இது உங்களுக்காக கழிச்சுக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும் அப்போது அந்த சேரோட விலை கஸ்டமர்கிட்ட அவர் எவ்வளோ சொல்லி ஆகணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது ரூபான்னு அவர் சொல்லி ஆகணும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா அடுத்தது அமுதா அவரது வீட்டில் தயார் செய்த ஊறுகாயை ஒரு பொட்டலம் ஒன்றுக்கு முந்நூறு ரூபாய் என விலை குறித்தார் ஆனால் ஒரு பொட்டலம் ரூபாய் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்துக்கு விற்பனை செய்தார் எனில் ஒரு பொட்டலத்திற்கு அவரால் அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி எவ்வளவு அமுதா மார்க்கெட் ஹர் ஹோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிக்கல் அஸ் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் பேக் பட் ஷி ஷோல்ட் இட் ஃபார் ஒன்லி டூ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெர் பேக் வாட் வாஸ் த டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பை ஹர் பேக் முந்நூறுரூவா ஒரு பேக்கெட்டோட ரேட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கங்க ஓகேங்களா எவ்வளோ சொல்கிறாங்க முந்நூறுரூவா பேக்கெட்டோட ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுத்து தான் நான் ஆகணும் இல்லை இல்லை நான் இப்படியே தான் விற்பேன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போது ஆனால் விற்றது இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்காங்க முந்நூறுரூவான்னு சொல்லிவிட்டு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சுக்கு தான் விற்றுருக்காங்க அப்போது அவங்க எவ்வளோ வந்து தள்ளுபடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ரெண்டையும் கழிச்சோன்னா எவ்வளோ கிடைக்குது இருபத்தஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு பேக்கெட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி விற்றுருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வளவன் இருபத்தி நான்கு முட்டைகளை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அவற்றில் நான்கு முட்டைகள் உடைந்து விட்டன மீதியை விற்பனை செய்ததில் முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் நட்டம் எனில் ஒரு முட்டைக்கான விற்பனை விலை என்ன வளவன் பாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஃபார் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஆஃப் தம் வேர் ப்ரோக்கன் அண்ட் ஆல்சோ ஹி ஹேட் அ லாஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஆன் செல்லிங் தம் வாட் இஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஏக் ஸோ மொத்தம் இருபத்தி நாலு முட்டையில் நாலு முட்டை உடஞ்சி போச்சு அப்போ மிச்ச முட்டையை இருபது முட்டை தான் அவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த இருபது முட்டையை மொத்தமாக சேல்ஸ் பண்ணப்போ தான் அவருக்கு எவ்வளோ நஷ்டமாயிருக்கு முப்பத்தாறு ரூபா நஷ்டமாயிருக்கு அப்போ அந்த இருபது முட்டையும் ஒரு ஒரு முட்டையை அவர் எவ்வளோக்கு இங்கே விற்றுருக்காருங்கிறதா நம்மள்கிட்ட கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாயில் முப்பத்தாறு ரூபா நமக்கு லாஸுங்கிறது தெரியும் அப்போது அவர் எவ் அவர் கையில் எவ்வளோ இருக்குது அறுபது ரூபா இப்போ இருக்குது அப்போ அந்த இருபது முட்டையும் அறுபது ரூபா வந்திருக்குன்னா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாருங்கிறது தான் கேள்வி ஓகேங்களா அப்போது அறுபது முட்டையை சாரி அறுபது ரூபா இருபது முட்டை அடிச்சு கொடுங்க ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒரு ஒரு முட்டையும் அவர் எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு மூன்று ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ மூணு இன்ட்டு இருபது முட்டை போட்டு பாருங்கள் இந்த அறுபது ரூபா வருதா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஒரு முட்டை எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ருபீஸ் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து மங்கை ஒரு அலைபேசியை பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு வாங்கினார் அது கீழே விழுந்து பழுதாகிவிட்டது அதை சரி செய்ய ஐநூறு ரூபாய்
ஸோ சம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுங்க அடுத்து வந்து ஒரு நாலு ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தலாம் தள்ளுபடியானது டேஸிலிருந்து கழிக்கப்பட்டு விற்பனை விலை பெறப்படுகிறது ஸோ தள்ளுபடிங்கிறது எப்படிங்க நம்ம மார்க் பண்ண ஒரு ப்ரைஸில் இருந்து தானே டிஸ்கவுண்ட்டை சப்ராக் பண்ணுவோம் அப்போது குறித்த விலை இங்கிலீஷில் மார்க்குடு ப்ரைஸ் நான் இங்கிலீஷ் கொஷனும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது கூடுதல் செலவுகள் எப்போதும் டேஸில் அடங்கியுள்ளது ஸோ கூடுதலாக இப்போது ஒரு ஃபோன் வாங்குகிறேன் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு செய்கிறேன் அப்படின்னா அது எல்லாமே என்னோடய அடக்க விலைக்குள்ளே தானே வருது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் அடக்க விலை அடுத்தது லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லைனா என்னதுங்க அடக்க விலையும் அதே தான் வித்த விலையும் அதே தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் முப்பதாயிரம் ஈக்குவல் டு முப்பதாயிரம் அதே தான் ஓகேவா அடுத்தது தள்ளுபடி அப்படிங்கிறது எப்போ நமக்கு கிடைக்கும் அந்த குறித்த விலையில் இருந்து விற்பனை விலையை நம்ம சப்ராக் பண்ணோன்னா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது தள்ளுபடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்குதா இப்போ நான் வந்து முப்பதாயிரரூவா நான் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் சாரி அந்த முந்நூறுரூவா பொட்டலாக இருக்குது இல்லைங்களா முந்நூறுரூபாயை நான் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் நான் விற்றேன் அப்போ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணதானே என்னோடய குறித்த என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பண்ணால் தானே எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் என்னன்னு கிடைக்குது அதுதான் அப்போ குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை தான் என்ன கிடைக்கும் தள்ளுபடி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் இங்கிலீஷில் பார்த்துருவோமா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் இஸ் சப்ராக்டட் ஃப்ரம் மார்க்கடு ப்ரைஸ் டு கெட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அடுத்தது ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூடட் இன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வென் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ஈக்குவல் டு மார்க்கடு ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இது எல்லாமே கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுங்க கூற்று காரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழில் படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸ்லையும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது இதெல்லாமே படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸசஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ